Okay, um, I have a special guest today. Shashin, so she's a film director. 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 いやーすごい嬉しいですありがとうございますいいえねえなんで、はい、俺でいいのかよって感じだけどさ<笑><笑>あのー、やっぱり私として、はい、あのー、まあアメリカに住んでてそして日本にも住んでて、うん、でキリアさんも実際アメリカと日本でこう行ったり来たりされてると思うんですけれども、うん、あのやっぱりこう両サイドのいろんな事情とか、うん、<笑>そういうのをすごい知ってる。と思うので、うん、ぜひそこを聞いていきたいなと思って何でも聞いてくださいあのインタビューさせていただきました、はい、あの私たまたまアメリカに、うん、あの行った時にあのモーガンさん、うん、モーガンフリーマンが出てるモーガンフリーマンさんが出てる映画だと思って見たんですよ、うん、そたまたま,たま,たまそしたら最後にあれディレクターキリアさんちゃうみたいな感じでありがとうございますそうなんですよすごいサプライズだったんですけども、うんまあ、あのエンディングもすごいサプライズで、まあ、詳しいことは言わないですけども<笑>あの、ね、皆さん見てない方楽しみにしてもらいたいので言わないですけれども、うんうん、あのやっぱりそのハリウッドの映画事情と、うん、その日本の映画事情の,そのビハインドシーンだったり、うん、その撮影の仕方とか、うん、そういったいろいろなんていうんですか、その違いみたいなのってやっぱありますか。まあ基本は、はい、あのそんなに変わらないと思うんですよ。はい、えー、よく言うんだけど、例えばサッカー、サッカーで J リーグがあって、うん、それでヨーロッパリーグがあるじゃない。うん、で、ルールは同じじゃない。うん、プレーの仕方は、まあでねうん。でも、例えばその出てくる食事が豪華だとかさ、はいはい、あの。練習場がもっと豪華だとか、うん、設備が整ってる、うん、そういうのはあるのかもしれないんだけども、うん、基本的には同じことだと思う、ねうん、まあただその大きく違う言うなればあの、まあ、ハリウッドの方が見,見るお客さんの数が全然違うから日本の作品にとね、はいはいうん、違ってでそうなってくるとそのかけられる予算が全然違うっていうところがあるよね、うんうん、だからかけられる予算が大きいからその、まあ、監督とか作り手からするともっと自由度がある。その制作にかけれる時間と、うんまあ、制作費でやっぱちょっと変わってくるっていう変わってくるし自由度があるんだけれども、うん、でも逆なこと言うと額が大きくなっていくと、うん、今度はそれでもっとこうしてくれああしてくれっていうのが始まるからあ、うん、まあどっちもどっちじゃないまあどっちもいいとこと悪いとことあのカウチャーと一緒ですねそうそうそうそうなんか私が一個人に思うのに、うん、その日本の英語ももちろん魅力あります、うん、ただその制作期間がすごく短いような気がして日本そう時間をあまりかけないイメージが強いんですけど、ね、だからそれはもうしょうがないんだよねなぜかっていうと日本やっぱお金の話になってきちゃうからやっぱりすごく日本の撮影っていうのは皆さん苦労してやってらっしゃると思うのね、うんうん、あの制作費がないからその分、うんうん日数も短くなっちゃうから、うん、短い時間でどうやってやろうかってみんなすごく苦労してやることだと思っていて、うん、なんかしょうがないよねそれはねいろいろねこう、うん、仕切り詰めた中でやっていかなきゃいけないっていうところ、うん、そうだからそこが、まあ、誰だってさ、うん、そ制作費とか日数多ければ多い方がよくってでもそれ言い出しちゃうとう、ね、例えばそれがね200億円の。予算があったとしてもそれでも足りなくなっちゃうから、うんね、ラストナイツだって結局足りなくなってきちゃうし、はいはい、あのどこまで行っても同じじゃないかな、うんうん、そのキリアさんがもともと写真をされてて、うん、でそこからこう映画に映画監督として入っていったきっかけっていうのはやっぱりあの。両方やっていいかないとあのやっぱりそのいつも言ってるのがものを作ってるわけよものづくりの人、うんうん、だからそれがたまたま写真とか映画とか、うん、あ舞台もやってるし別に音楽もやるかもしれないし、うん、何でもよくってそのものを作るってことが好きなわけ、うんうん、で映画なんてこの100年ぐらいの。出来事じゃないですか、はい、その前って映画なんかなかったわけで、うん、そしたら絵を描いてたかもしれないし、うんうん
そういうことだよねだからそれがやりたいだ何かを作りたいってたまたまその時に映画があったり写真があったりするっていうだけの話、はいはいうん、だから写真家になりたいとか映画監督になりたいと思ったことはないだキリアさんはやっぱアーティスティックっていうか、うん、そういうクリエイティブな方なんでしょうねまあ好きなことをやるってこと、うんうんだからそのものを作るのが好きじゃなくなったら別に違うことやればいいと思うし、はいうん、あのそれはすごく思うな,なるほど、うん、いや私もその写真だったり映像とかだったりすごい好きで、うんうんうん、あのやっぱりこうきれいさんにいろいろ聞きたいっていう気持ちと、うんうん、やっぱこうリスペクトする部分が何をしこういっぱいあるんですけれども、はい、やっぱクリエイティブなとことやっぱ両サイドの、うん。うんアメリカと日本と両サイドでやっぱ活躍されてるっていうことで、うん、あのまあ一私も写真映画すごく好きなので、うん、あのいろいろ聞いていきたいなと、うん、<笑>オーケーいいよ思ってます全然いいよはい<笑>あれですかあの幼少時代、うん、その写真に携わろうっていう風に思ったのが何歳ですかいやいや全然全然思ってないだってこの子供の頃そういう仕事ができるなんて思ってもなかったから、うん、あのものすごく日本のすごい田舎で生まれたのね、はいうん、だからそういう選択肢があるとも思ってなかった、うんうん、ただアメリカに15歳で行ってそこでまあそういう芸術みたいなことに触れて、うん、あこういう世界があるんだって思ったし、うん、でそういうこと仕事にできるんだって思ったあ逆に,逆になるほどで,でも写真っていうのは全くず全然考えてなくてもともと絵描きになろうとか、うん、ミュージシャンになろうとか思ってたからああの考えてなかったんだけども、はいまあ、2 4 5歳ぐらいの頃かな、まあ、いろいろいろんな仕事して、うん、それで、まあ、たまたまカメラの仕事があってそれを始めたのがきっかけって感じかな。うんなんかちょっとあのウィキペディアで見たんですけども、うん、あのバイブスの雑誌とか、うん、JC とか、うん、あの撮ってらしてて、うん、やっぱ今のそのクルー多分一緒にやってたと思うんですけど、うん、そのクルーたちとやっぱり今も今現在もやってたりいやそれはね、うん、だから写真って面白いのが、はい、あの全部一人でやることなんですよ、うんうん、照明もあの撮るのももちろんそうだし。うんうんまあ、そこにヘアメイクとかねスタイリストがいるからそういうグループでやるんだけども実際撮るって行為は全部自分でやる仕事なのねでそれが映画になるとまあ例えばもう300人になっちゃったりとかするわけですよスタッフがだからそういう意味では全く違うものだよねあの写真は非常に孤独な作業で映画はもっとみんなで規模が大きいですねチームワークでやっていく感じやっぱつながりが大事ですねそうそうそうこれさ、ティアちゃん顔あんま映ってないけど大丈夫？大丈夫です。<笑>大丈夫です。メインは今日キリアさんで。<笑>大丈夫です。<笑>そうなんですね。いやーなんかあのあれですよ。私も実際アメリカに住んでて、うん、やっぱりあのアメリカのその。映像の知識だったりとか、うんまあ、ライティングだったりとかあのすごくあのこだわりがしっかりしてるじゃないですか、うんうんうん、その反面そのカメラ自体はあの技術はすごく日本で発達してるけれども、ねうん、なんかそんなにこだわりがあんまりないのかなってちょっと思ったり機材に対して機材に対してこう思いがちょっと少ないのかなって思うことも若干あるんですけれども。ですねうん、あのよくさその道端でこの写真撮ってる人たちがいて一、うん、回なんだっけそのグラビアの撮影会みたいなこと公園でやってたのね、はいはいはい、その時にさ、まあ、アマチュアの人たちがカメラ持ってきてたのを見てるとものすごいカメラ持ってるわけすごい高いやつ持ってるわけ<笑>俺よりもいいカメラ使ってんじゃんみたいなでその機材っていうのはもちろん重要なんだけれども、うん、もっと重要なことは何なのかっていうと何が撮りたいのかうんうん、どういう写真を撮りたいのか何が持っていれば何が好きなのかってことがすごく重要で,、うんうんはい、でその好きなことをどういう絵が見えるかをどうやったら可能にできるのかっていうことを考えていって機材は選ぶべきだと思うんだよね、うんうんうん、ただやっぱりアマチュアの人とかよくあるのが機材が良ければいいんじゃないのって思ってる人たちがいるから。<笑>そこなんじゃない。本当にそう思います。うんうん、あの
やっぱそのシチュエーションと自分が何を取りたいかによって、うん、やっぱ機材を選ぶっていうのは私もすごく重要視してます、うん、自分で機材を選ぶときにだからまあ、うん、iPhone でも全然いいしね、うんうん、俺なんてもう iPhone しか持ってないしね、うん、カメラなんて最近だからそれで撮っても全然いいと思うしさすがさすが何<笑><笑><笑><笑>でもさまあ機材に凝りたくなっちゃうじゃん楽しいしねうんもちろんそれねいい機材持ってたらそれに越したことないと思うし、うんうん、最近こう写真を撮ったりとかほとんどしないああしてないです、うん、この間もう今カリフォルニアの山,の山奥に住んでるんだけど、はい、この間窓から見えた月を撮ったけど、はい、それくらい,それらいインスタグラムでもほとんど俺上げないし、はい、写真撮らないよね撮らなくなったのはやっぱその映画の方に集中したいからとかそう,う、うん、やっぱりねあのー、なんていうのかなその形に残すってことはあんまりそんな興味がない、うんうん、だから旅行行ったって自分写真撮んないし、はい、記念撮影もしないし、うんあのー、もっとなんか考えとか概念とかさ、うんうん、そういうものに興味があるからあんまりこう形に残すってことはそんなに興味がない。なんかこう見てて、はいうんうん、あれなんか旅行行って写真撮るのはあんま好きじゃないのが例えばなんか見ててわすげえなと思ってるじゃんそれ,それがすごく重要で、うん、それを残そうとしてやるんだけど、うん、のそれって映らないんだよねその見た時の感動って写真いくら撮ったって、うんうんうん、写真見たって全然それって違うし目で、ね、見るものと。ねはい、でその見てる時の、うん、わすごいなっていう時間をさ、うんそいじゃうわけじゃん、撮っちゃうわけじゃん、ね、写真撮ってる間に。撮る時間で、ね。撮る時間で、うん。実際の景色を見ないで、写真撮ったりとかって。そうそうそう。それだったら、その実際、み、目で見てるものを。吸収し、するっていうことに時間を使いたい。こう。やっぱりこう、違うところの。次元というか、なんかもう。<笑>あれですよね、なんて言ったらいいんだろう。いやすごいいと思いますだってまあ多くの人がさ、まあ、今の SNS がいい例だけど、はい、こういうとこに行きましたこういうもの食べました、うん、こういうパーティーにいます、はい、私綺麗でしょっていうことをあげるわけじゃん。うんうんはい、でそれっていうのは人に評価してもらいたい人に見てもらいたい、うんまあ、評価だよねしてもらいたいっていうのはあるんだけど、うんそねうん、俺それないんで、うん、人に評価してもらいたいっていうのが、はいはい、自分が今見てて気持ちがいいらそれでいいじゃんと思っちゃう。うんうんうんいやでも私もそれすごく思います、まあ、私仕事業をこうねいろいろ発信したりとかしなきゃいけないっていうのはありますけどもやっぱこの今の時代の SNS っていうのがどんどんどんどんなんかいろんな競争になってきてそう、ねうん、もうそれこそ何でもねやってしまうような世界になってきて、うん、もう私もたまにこう疲れて<笑>あの今日はちょっと携帯なしとかやってたまにやるんですけど、うんまあ、でもやっぱり。時代がそうなってきてきますよね、うん、だからどんどんこう、うん、自分の目を使って何かを見るとか、うん、自分の耳を使って何かを聞くっていうことが、うん、あのないがしろになってきちゃってる感じがするのね。はいはいはい、あのまあご飯だってそうだと思うんだけど、うん、何かを食べて、うん、あこれ美味しいなって思う前に、うん、これは何々ブログとかに書いてあったとか、これ点数<笑>この食事は点数が高いから美味しいんだとか、<笑>はいはいはい、今いけてるからっていうことで判断してる人たちがすごく多いと思う。うんうん、確かにそうですね。あ人もそうだし、うん、この人はこういう仕事をしてるから、はいはいはい、ああだとこうだって始まっちゃうし、この人は何人だからこうだっていう、うん、いやそれ関係ないじゃん。だって会って話して、はい、それでその人が面白ければ面白いし、<笑>うん、面白くなかったら帰ればいいし、うん、っていうふうに思っちゃう俺は。うんうん、いやすごく共感するところがあります。うん、私も。まあ、そのさっきのご飯の話つながりで、あのー、キリアさんベジタリアンじゃあ一時ねすごくあの厳密にやってたけど、はい、最近はゆ緩くしてますあどこまで OK にしてるんですかあのね出されたものを食べちゃう、うん、全部、うんうん、それであの例えば友達とご飯食べに行って、うん、まあね相手が肉とか魚いろいろ食べてるのに、うん、俺食べないっていうのはや,やんないなるほどその時には一緒に食べるし、うん、で肉体が必要だって時にはやっぱそういうねちゃんとそれ食べるし、うん、あんまり一時すごく厳密にやってて、はいはい、それってあんまりなんていうかなあんまり固くなになるのって良くないなと思うんだよね。うん、私もあの生まれてから十代半ばぐらいまでベジタリアンやってたので、うんうん
あのすごく共通点がかかあるので、ね、勝手に思ってて、うん、あのー、私も同じ意見ですベジタリアンまあいや全然やっていいと思うんですけど、うん、やっぱ必要な時は取っていいと思いますし<笑>あのお肉とか。やっぱ栄養素とかちゃんと取らなきゃいけない時は取らなきゃいけないなっていう、ね、なんかね、うん、あの決まりになっちゃうのがよくないなと思うのね、うんうんうん、そのこうしなければいけないとかさ、うん、フラッシュリーいやそ,それはまた人に強要したりとか始まっちゃうから、うんうんうん、あのそれはあんまりよくないなっていうのはちょっと思うかな、うんうん、確かに、うん、まあよくないというか俺がそれがそれはもういいやって感じ、うんうんうん私も共感します。それは、はい、<笑>まあでもいろんな方がいますからね。そうだ。だからいろんな人がいるんで、それでいいと思う。はい。そうですね。あと聞くことは、そうです。あのそのカメラの話に戻るんですけども、うん、あの今後ね、うん、写真でお仕事をしていきたいとか、うんうんうん、映像関係で仕事をしていきたいとか、うん、そういうクリエイターこの若いクリエイターたち、うんうん、私含め、うんうん、こう何かメッセージとか、うんうん、あの伝えたいことってありますか、うんあのー、やっぱりそ,のそういうお仕事でお金をもらって生活していくっていうのが非常に難しい状況になってきているんですよ。うんはい、で特にカメラマンとかものすごくギャラが安くなっていっちゃってるし、うん、そもそも例えば僕とか最近撮られる側の立場になってきてるから分かるんだけれども、うんうんうん、まあインタビュー受けててもインタビューしてる人が写真撮っちゃったりするし、うんそ,ね、そこにわざわざカメラマン呼ばない、うんうん、で、まあ、カメラマンがいたとしてもその撮ってる写真が今デジタルだから全部見れちゃうでしょ、はい、コンピューターで。はい、いいそれに人が集まっっててああじゃないこうじゃないって言ってるわけ、うん、なんか会議やってるみたいに見えちゃうわけ<笑>そ,れそれだと、はいうん、じゃあそのカメラマンって何でそこにいるのかなって思っちゃうね、うんうん、それだと別に誰だって撮ってみんなで会議してね決め撮りゃいいじゃんって思っちゃうのね,、うん、で,ねで僕が写真撮る時にはモニター見せない絶対にうん、うん、見せない俺がそれで呼ばれてるわけで俺が決めますそれで戦ってきたしね最初始めた頃からもうそもそもデジタルカメラ日本にあのビジネスで導入したのは僕だし、はいうん、だからその頃からもう見ないで、うん、俺を信じてほしい、うん、カメラマンさん、うん、それで嫌だったら僕のことクビにしていいからって言ってた、うんうん、だからそういう姿勢がやっぱり必要で、うん、やっぱりみんなその若い子たちって物分かりいいから、はい、<笑>やっぱり上の人に言われることを聞いちゃうでしょ、うん、でこうしろって言われたら自分が嫌でもそうしちゃうし、うん、だから重要なのはどういう写真が撮りたいんですかってことにまた戻っちゃうわけなんでカメラマンやってるんですか、うん、だってもう何かすごい写真を見たわけじゃない、うん、子供の頃で何でもいいんだけど、はい、中学生高校生の頃にすごいすごいなこういう,こういう写真撮りたいなっていう写真を見たもしくは。あの映像作家だったら映画そういう映画を見たりとか CM を見てあこういうことやりたいなと思ったからその仕事にしてるわけでしょそうですねなのにいざ仕事が始まっちゃうと自分が撮りたいとか作りたいものじゃないものを延々撮ってる、うん、延々作,ら作ってるっていう人が多いと思うんですよでそれがそれに慣れてきちゃうから、うん、そもそも何でなったのかってことを忘れてしまってなるほどそれ、まあ、食べていくためだと、はい、仕事のためだって言うんだけど、うんお金のためだったらもっと効率のいいお仕事っていっぱいありますよって言うんだよね、はいうんうんうん、だから、あのー、僕はいつもこれ言うんだけど極論だって言われるんだけど自分が作りたいもののためだったら死んでもいいって思ってるの、うん、なんか食えなくなってもいいし飢え死にしますとそのためだったら、うんうん、だからいつでも戦っているし人から指示されても嫌だって言っちゃうしその場で俺、うんうん、それだったら違う人に仕事を振ってくださいって言ってる、はいはいはいはいで,すでも逆のこと言うとそれをやるためには自分が何が好きなのかってことをすごくやっぱり知らなければいけない確かにで知らない人たちが多い、うん、実はそうですね、うん、で、うん、今こういう状況だから機材もどんどん良くなっていってて、はいまあ、誰だって写真撮れるよね、うん、誰だってフィルター使ってなん,なんかそういうさフォトショップでもなくて今やフォトショップなんか使わなくたって iPhone でできるじゃん色変えたりとか、ね、合成もできる何だってできちゃう、うん、何だってできちゃうからみんなそのできるつもりになっちゃってる、うん、だから撮れるんだよみんな、はい、でもそれ何が好きなのかっていうことがやっぱそこに写真に反映されてないと、はい、じゃあ君に頼む意味ないじゃんって思っちゃう、うん
、それと安い方に頼んじゃうよって話になっちゃう。そうですね。そしたらもう私が撮るよでもいいし、編集にやらせるよとか、誰だっていいじゃん、そんなただでやるやついるんでしょって話になってきちゃって、で、それで今業界が非常にこう成立しないことになってきちゃう。もっと言うならこれからロボットが来るんじゃないいやでも本当にそうですよ、今の時代、もう数年後にはロボットカメラマンが来てやってんじゃないの<笑>だどれだけやっぱりそのカメラに対してパッションがあるかどうかっていうのが、やっぱり私も重要ポイントなのかなって思いますけども、だから私の場合はすごい好きで、いざ、仕事にしたらいいじゃないってよく言われるんですけども、私はカメラが好きだからこそ仕事にしたくないっていうか。カメラが好きなの写真が好きなの,あのカメラと写真両方好きです<笑>カメラの機材の,<笑>その機材調べるのが好きなんだあのと写真撮るのも好きですオタクなんだね、はい、そうですね<笑><笑>いやそれはそれで、うん、でもやっぱり重要なのが、はい、まあ好きってことがすごく重要よ、はいはい、好きってことがまず分かるってことが重要、うん、何でもいいと思うの、はい、あのー、ハンバーグ好きですとか、はい、あの飛行機好きですとか、うん、何でもいいんだけど、うん好きだこれが好きなんだっていうことが分かれる、うん、分かる人っていうのはすごく幸せなんじゃないかなと思うけどね,ね、うん、私もあの撮り続けていきたいと思います<笑>、うん、上手だよね写真見てね思いますけどす本当に本当にいです、うんうんはい、じゃあ今現在はカメラ自体はも,もう iPhone ばかりで撮っていてでも撮らない撮らあまり撮らないっていうことですね、うん、あの選ぶとしたらどのカメラですかすごい気になっててキリアさんがもし好きな機材を選んでください、うん、お金関係なくお金関係なく言われたらどの機材選ぶかそれだったら俺だと何かがレッド買っちゃうんじゃないあムービーの今 5K8K あるんだっけ 8K, それ 8K のレッド買って、はい、それ回しっぱで後でフレーム止めちゃう、はいレッドはとても<笑>とてもいい機材です<笑>、うん、あと、はい、まあいいのは、まあ、使って今までやっぱいいなと思うのはハッセルバラでやっぱいいですよねんなんだかんだ言って、うん、あのレンズがいいと思うあのリーフシャッターいやいやいやあの、うん、一番高いやつだよ高いああ俺買えないけどエッチなエッチ版だっけ、はいはい、あのやっぱそれでね、うん、その多くの人たちがまあ、俺個人の意見よ、はいはい、その映画撮ってる時もそうなんだけども、まあ、映画だったらレッドだったりアレクサだったりとかいろんな機材があるんだけど、はいはいまあ、最終的にはレンズなんですよねレンズを何を選ぶのかってことがめちゃくちゃ重要でそことか俺らとかめちゃくちゃテストするのね、うん、レンズ撮影前にいろんなレンズ持ってきて、はい、じゃあどうだどうだってもう作品によって違うんで、はい、そのレンズがその違いを生み出していくんでそれもさっき言った話で。やっぱりいろんなものをテスいろんなレンズをテストしてどれが好きなんだってことをやっぱ自分で判断するしかないと思うんだよね、はいはい、でもやっぱり皆さんそのウェブ見たりとか雑誌読んだりとかしてどのレンズがいいってそれって人の意見じゃん<笑>確かにそうですねうん、なんかそれに振り回されるんじゃなくて、うん、そうやって自分でもうだボディってそんな変わんないでしょ今うーん、まあセンサーとかそういうところのセンサーって言ったって、うん、そこまでの違いをね<笑>分かる人っていうのは、まあ、なかなかいないと思うしね,うねシャッタースピードだってそんなさ、はいうん、スポーツ写真撮ってるわけじゃないんだしそうですねだから本当何を撮りたいかによって機材を変えていけばいいですよね、うん、スポーツ撮りたいんだったらやっぱりシャッタースピードが速いもの、うん、だし、まあ、ISO に関して言うとね、うん、今やもう絞りが関係なくなってきてるよね。相性がすごくなってきちゃってるから。だからそれもまあ、だから俺はもうほとんど機材は何でもいいや。何でもオッケー。うん。じゃあもちろんレンズはこだわるけど、はい、そのボディに関してはそんななんか、うん、うん、思うかな。いやすごいいい意見が聞けました。<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいや。いや私あのー。いろいろカメラ見てて、はいまあ、どのカメラも好きなんですけども、うん、やっぱりこう憧れはあのフェイスワンですよね。フェイスワン。フェイスワンすごい憧れます。ええー、どういうこと？あのハッセルの。フェイスワンで、あの撮りたいっていう。ああ、じゃあフェイスワンってバカメラバッグね。そうですそうです。あ、俺持ってた一番最初に持ってた。その当時三三百万したバッグ。それがなんだっけ、<笑>うん、その当時三百万画素とか超しょぼい画素数だったよ。今の iPhone の方がもっとすごいんじゃない？今ね、どんどん上がってきて、うんうん、まあ画素数が全てじゃないんですけれども、うん、そうですよ、ね、そんな借りればいいじゃん、うん
いや今度借りてちょっと撮ってみようかな俺ねもうカメラは買うべきじゃないと思う、うんだって買ったってすぐに新しいの出ちゃってさいやでも本当にだから今のプロ,マンプロのカメラマンなんて買わないでしょもうレンタルばっかりですか、うん、俺もだからレンタルしちゃうもんうん、うん、ということでカメラ屋さんに怒られるのかこう<笑><笑>ちょっとこれこれどうしましょう<笑><笑>、うん、まあでも多いですよねレンタルされる方うん、うん、そう思いますだってあっという間に古くなるもんいや買ったって本当ですよ、うん、もう半年一年でも新しいのね出てきますからね、うん確かにあのあともう一つ聞きたいことがありまして、うん、あのそのアメリカでいろいろ学んだその映画業界でこう、はい、日本に何かこう持ってきたいこととかってありますか<咳>業界、うん、何なんだろうなこれもう業,業界だけの話じゃなくてね、はい、すごく思うのが、うん、やっぱりこの。上下関係とかいうのはなしにした方がいいと思うね日本って何にしてもそうだけど誰が偉いとか誰が年上だとか誰が先輩だ後輩だってそれが本当の意味のクリエイティブを妨害すると思うんですよだってできるやつが来ればいいだけの話でいいアイデアがあったら取り入れればいいと思うしそれがあのすごい例えば中学生が来てすごいいいアイデア言ったらそれ取り入れればいいんだけど、はい、いやお前中学生じゃんって始まっちゃうでしょ、うん、日本だったらそ,しそれがもしくは肩書きとかね、うん、お前はどこどこの大学で出てねえからダメだとかさ、うん、あお前は女だからとか、はい、お前は何人だとか、うん、お前はどうだこうだが始まっちゃうわけですよね、うん、それっていうのはあの非常にもったいないことだと思うなだって映画だけじゃなくてね、はい、例えば会社で何かの製品を作るとかいいアイデアがあって取り込んでいい製品ができればいいことじゃないで映画もそうだし、うんえー、まあ政府だってそうだと思うしなんかそこがやっぱりすごくこうなんか肩書きとか情報にすごくこだわる感じが日本には多いなって思うところがすごくちょっともったいないなと思っちゃう、うん、なるほど、うん、だってすごく才能ある人たちいっぱいいて、はいあのその人たちがその肩書きとか経歴とかさ、うん、そういうものであの使われてないっていうのは非常に、うん、非常にもったいないことだと思う、うんうん、でもあの一昔に比べたらそのちょっとフランクになってきてる部分はあるけど、うん、あ,あるけどそんなこと、ね、アメリカから比べたら見てるとすごくまだ閉鎖的だなと思ってしまう。うんまあ、例えば映画一つ撮ってもなんで日本人でしか作ってないのと思っちゃうし、うん、だって韓国だったらもっとすごいさ役者もスタッフもいっぱいいて中国にもいるしタイ,タイにもすごいスタッフいっぱいいるし例えばアジア一つ撮ってもすごい人たちがいっぱいいてじゃあみんなで一緒にやればいいじゃんと思って持ってるのはオーストラリアもすぐそこだしアメリカだって飛行機乗ったら10時間で来ちゃうわけだから。アメリカのスタッフだって若い子ですごい才能がある子だけどもうゴロゴロいるいだったらそいつら連れてくればいいじゃんって僕とか思っちゃうもしくは自分たちが行けばいいしだからそれがなんかなんていうのかな例えば僕生まれ熊本なんだけど、はい、もう熊本の人間でしか映画作りませんとか言ってるみたいな話ちょっと変じゃない<笑>もうちょっとこう広い視野で、うん、ワールドワイドにでそう思わないだって千葉の人間でしか使いませんとか言われても、うん、それちょっとなんか変に思うじゃないいやそれそんなことじゃないかな。じゃあ今後あのキ,キリアさんがこうそういう道も開いて、うん、日本の映画界も変わるかもしれない。いやいや映画界を変えようとか思ってない。期待してます。あ,ありがとうございます。<笑>いやいやそれもうだからそこをやっぱり若い子にすごく言いたい。はいうん、やっぱり若い子はその自分英語喋れないとかいろいろ言うんだけど、うん、実際。気にしないしね,、うん、そうねアメリカ行ってもその英語が喋れないってことを、うん、でだ技術さえあれば。あもしくはやる気がすごくあるとか、うん、やっぱ受け入れてくれるから、うん、その英語なんて後でねやりながら身についていくっていうもんだからさ、はい、そ,れそういうことはすごく信じてほしいな、はい、若い子たちにはあのすごく自信が湧きます<笑><笑>自信が湧く言葉です、うん、ありがとうございます、うん、あの今後あのキリアさんの活動とか、うん、なんかあの予告したいことがあったらないないですか全然ない<笑><笑>全然全然うんまあ、でもあのツイッターとかもされてますよね、うん、よかったらあの皆さん
。うん、気にしなくていいよ。はい、<笑><笑>ありがとう、ありがとうございます。いや、今日について本当に。いえいえ、こちらこそありがとうございます。thank you so much。thank you、thank you very much。じゃ、また、あ、はい、また。<笑>